，这藏东西，你算是问对人了。拿笔记着，第一步，沙发凳可以藏东西。第二呢，这谁家都有那种大型的旅行箱，这一般呢也不会有人去碰它，所以可以把东西放在那里面。这第三点啊，就是你要带一些工作资料回去，然后管严厉要个纸盒箱子，然后把工作资料当着他的面放进这个纸箱里。然后把纸箱搬回屋子，来个李代桃僵。这样一来呢，你就把纸箱里的工作资料拿出来，你买的东西就能放进去。啊，优秀优秀优秀，这个好这个好这个好。还有吗？还有，再给两个面膜。给。再给两盒。客气啥？还有什么？还有就是，那个。忘了。这个游戏还挺有娱乐性的，难怪高阳喜欢。我回来了。哇、哦，这些都是什么呀？哦，都是学设计的资料。这样呢，我在家也可以好好学习学习了嘛。嗯、正所谓“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。对了，你有没有装这些东西的纸盒箱子啊？有，等我一下。好。喂，你真的没有发现？我先不和你说了。是不是有事要向我坦白啊？啊！藏的面膜这么快就被发现了？今天去上课我没有陪你去，听说你迟到了半个小时。我在附近的商场吃饭，然后碰到熟人就聊了一会儿，结果手机啊，手机给我。你要干嘛？这是定位软件，必须二十四小时都开着，任何情况下都不可以关闭。啊，那岂不是跟坐牢一样了？有意见吗？没有。这是家规。嗯嗯。高阳，之前你做那个广告片，我觉得不错，但唯一的遗憾就是太偏重女性化，对我们男装部的推动不是很大。是啊，我也想到这一点了、嗯。女人都花钱给自己买衣服了，然后男生都光着嘛。所以我决定，我们这次要做一个男士版的。这两天我就多陪你来男装部逛一逛，给你找找灵感。嗯。哎，高阳，你看这个衬衫，这是最新的修身款男士衬衫，而且在袖扣的这个地方，它做了一个特别的处理，跟别的衬衫不太一样啊、哦。还有这个包，你看这个包，这个包可以手提，还可以斜挎，在最新的男士时尚上，它也刚刚上，现在卖的非常好。还有这个袖扣，也是这一季的热卖单品，很多太太都为先生买了这个，简约大方，又不失得体。
快到下班时间了，感觉今天时间过得好快啊。那我们得赶紧在下班之前都逛好呀。嗯，好。哎，那下班之后一起吃个夜宵吧，然后我们边吃边聊。不好意思啊，我想先去趟洗手间。哎，这一层的洗手间好像是在装修。哎，我陪你走楼梯吧，楼上还有一个。嗯、好，走。还没忙完呢，准备忙到什么时候？哎，你来的正好，刚刚 D K K 来的电话，他们说很重视这次的系列，想要提早上市。罗伯特那边说，如果没问题的话，发布会应该会提早。呃，提早到什么时候？三天后，所以我们明天就要出发了。有很重要的工作走不开吗？我得先跟高阳商量一下这是被关到商场里了吗？你别这个眼神看着我。虽然说我是这个商场的老板，但是这样的情况，我也是第一次遇到。哎，有人吗？有人吗？哎，不要喊了，下班了。我手机在办公室充电呢。你带电话了吗？我们得赶快找人帮忙，我可不想在商场里待一个晚上。我手机也没拿，我手机在办公室呢。不会吧？那怎么办呀？哎。呀。啊，看来我们今天晚上只好在这儿待一晚上了。哎呦，这一会儿不会关灯了吧？不会。百货公司通常关店了之后也会留一些光，主要是为了安全跟防盗。这样万一有贼跟小偷进来了，摄像头可以把他拍下来。哦。<笑>不过你不用害怕，我很了解这儿，这儿安全。这种感觉啊，真的太棒了，感觉这整个商场啊，好像只属于我一个人。<笑>颜色的口红呢？你看每样来一支猜想样吗？哇！买单
都全让了，快，我起来，我还能继续吗？喂，高阳，高阳，<笑>你到底，你到底在幻想什么？<笑>你是不是想象力太丰富了？哎呦，那深夜无人的商场，所有东西都属于你一个人，这是多少姑娘们梦寐以求的事情啊！我不能真买，还不能想想。等想，等想，等想。幻想也是很耗体力的嘛，而且我今天晚上没吃饭，饿了。嗯，走吧，我带你吃饭去。走怎么不接电话？奇怪。王小在不是说高阳跟李明彻在加班吗？怎么一个人无人接听，另外人直接关机啊？加班嘛。手机关机或者是关机都很正常，说不定他们两个就是不想被人家打扰。哎，你反方面想哦，李明社他现在手机关机，那代表他可能不知道发布会提前的事，现在可是一个好机会啊！你再不订票，明天就来不及了。我先回家等他。小陈，哎，帮我订机票。好。你别说，我也突然有点饿了。坚持坚持，马上就到了。嗯。Welcome to my supermarket. 想吃什么随便挑，随便选，随便选。当然了。哎，可是我们这样算不算偷东西啊？偷东西？你有见过小偷穿成我们两个这样的吗？还有，就算明天保安来上班，他在监控里面看到我们两个在超市里边无忧无虑的买东西、吃东西，我想他也会感受到我们两个的快乐吧。再说我们可是受害者，商场要赔我们精神损失费的。<笑>可你就是这个商场的老板呀。<笑>嗯，就这些吧。就这些。你既然都说了，我是这商场的老板，来，要吃就吃这个，好大一只龙虾呀！<笑>吃新鲜的吗？嗯、呃。还想吃什么？随便拿。那我拿啦。要不要吃牛排啊？好啊，走去那边。哎，你会煎吗？千万别小看我啊！现在主料有了，就还差配料了。我去拿
加班加的也太晚了吧？是在加班吗？哇！总想找个地方歇息，于是他选择停留在原地。爱情这游戏，来吧，为了我们两个今天晚上这个美丽的小误会，干一杯。你做的这么好吃啊！烹饪也是一门艺术嘛。而且以前我在英国读书的时候，认识一个主厨，那时候我跟他学了不少。但是我从来没有想过，被困在商场里面，还挺幸福的。你倒是幸福了，我们今天吃了这么多东西，这钱谁付啊？那当然是保安部跟房锁部了，谁怕我们困哪儿谁出啊？你千万别这样。虽然说他们有做的不对的地方，但是你作为老板，怎么能碰员工的词儿呢？再说了，你这一只大龙虾，这一瓶好酒的，都快顶上他们一个月工资了，这太狠心了。你吃的这么香，你还想着别人啊？我以前的时候呢，无忧无虑的，也没尝过生活的艰辛，当然肯定顾不上这么多啊。但是现在呢，我自己出来工作赚钱了，才知道啊。赚钱真的太不容易了，所以你这个当老板的呢，一定要多体恤员工。行了行了，我知道了，你放心，我不会压榨我任何一个员工的任何一分钱。今天晚上吃的这些东西，我都自掏腰包。干杯！干杯！快吃吧！你也快吃啊，做的这么好吃。嗯，真可惜，现在的人啊，都不用坐骑了。我们刚刚啊，去了那么多柜台，都没见到一个人用坐骑的。眼里他联系不上我，一定很着急。你好像还挺在乎他的。因为我不回家，他骂我呀。真没有见过比他更讨厌的房东。整天板着张脸还骂人，哎呀，想到他就来气。
想到他就来气，那就别想了，好吗？今天晚上我们想点高兴的，看看眼前那些美食多好啊！嗯，来，干杯！干杯！有没有搞错？怎么还在陈明百货？怎么可能还在工作？公司啊，真是一条龙服务，吃饱喝足啦，还有床。<笑>让我来试一试床，看看舒不舒服。嗯，啊，怎么样，舒服吗？嗯，呜。你知道吗？我每天早上起来来公司。我爱你，好爱你，所以总是对你表现太在意。回忆回不到过去，过去的才是回忆。随着时间慢慢迁移，我想。说今早有两个人在四楼双品部被逮了个正着，啊？你和李明彻不会是交往了吧？哎，你还好意思说呀、啊？要不是你耍滑头先溜走，今天被几十个人围观起床的人就是你啦！哎，我说你没做亏心事，怕什么被围观呀、啊？还不是因为我的妆化。你看我这倒霉眼影。
是好人，像参观大熊猫基地似的。哎呀，行了吧，你也不亏好吧？你不是还跑到人家超市里大吃了一顿，还开了一瓶那么好的红酒？哎呀，丢死人了！哎呀！我完了，我完了，完了！干嘛呀？见鬼了呀？比见鬼还可怕！天哪！刚看到的人真的是他呀！哎呀，不行不行不行，我得回家一趟。与你无关。你生气了？我为什么要生气？我才不在乎你到底是加班还是在陈明百货约会呢。我更不在乎你跟李明彻睡同一张床被大家发现。你这么一个不知廉耻的女孩子，关我什么事儿啊？你说了这么多，所以你真的生气了？你这是什么意思啊？一个解释都不给我。你刚刚不是都帮我解释了吗？你的逻辑思维能力超强的，你给我记住，我以后再管你，我就不叫严厉。哎呀，好了，你别生气了。哎呦，啊，啊，严厉，哎呀，严厉。你干嘛？我要着急去机场，来不及了，送我一趟吧。师傅，快点啊，辛苦了。你去机场干嘛？哎，你快上来吧，快点快点。哎、你也去那里啊？是不是跟李明彻一起、啊？跟李明彻有什么关系啊？是我爸爸，终于有消息了。所以，我得立刻去找他。哎，什么叫做你也去英国呀、啊？你也要去吗？你干什么去啊？跟叶楠去联名款发布会。什么？跟叶楠姐单独去英国玩？去工作？那难道我和李明彻还有其他别的呀？我就是一个晚上没回家而已，还是因为被关住了。你这还没被关，都不知道要去多少个晚上。居然到临走了，都不知道告诉我一声，还好意思说我不知道廉耻？一个大男人，难道不懂得自重的吗？嗯，放心，开车。叶楠，哎，来啦！对啊，高阳，你怎么也来了？我刚好要去英国找我爸爸。真的假的？这么巧啊？就是这么巧。我刚接到电话说查到我爸爸在英国最后的通讯位置，所以我就订了机票。哎，没想到订的就是和你们同一班。早知道延误这么久啊，我就不用急急忙忙出门了。我们赶快找个位置坐一下吧，离起飞时间还有好久呢。叶大姐和我们坐一起吧。不好意思，两位，麻烦你们出示一下订票信息。哦，对了，来。嗯，我我忘了，我买的不是头等舱，我
习惯了就直接进来了啊。头等舱乘客或者是我们公司的金卡会员也是可以的。金卡，对。你以前不是经常出国采购商品，应该有金卡吧？我之前都是公司或是助理帮我订票，我都没有自己订过，我也不知道他们用的是什么账号还是什么卡的。就算有金卡也不在我手里，我搞不清楚的。哎，算了。我出去等他。啊啊啊啊！你没事吧？嗯，没事。来。嗯。哎，等等。小姐，不好意思，你用我会员的里程，帮他升个舱吧。好的，谢谢你啊。不用谢，反正里程都快过期了。来，给您。谢谢，先进去坐吧。走吧。真的很积极，活动计划还有媒体都已经准备好了，就等我去。看看，哇，看来 D K K 他们真的对全国市场很看好啊，尤其是你们这次的联名款还有发布会，他们有很高的期待哦。我想只要我们两个配合的好，这一次的销售量一定可以一鸣惊人的。设计交给你，运营还有推广交给我，强强联手。我拿下他们，我在华夏。哎，对了，燕南姐，你发布会什么时候？在哪里开？我也想去看看。你不是要去找爸爸吗？相起不容偶遇嘛，只要我找到爸爸，我一定会去的。那我再把地址发给你吧。好。哎，对了，你有没有听说，以前我们学校那个图书馆要拆掉了？什么？哦，这一次回去，我想绕去看看，怕下次就看不到了。那我跟你一起去。大学那四年，除了你家之外，最常去的就是图书馆。去图书馆有什么意思的？我以前最常逛的就是商品区了。伦敦对我来说就是一个历史之都，哈罗德、牛津街、比斯特，我都非常熟悉的。我在那里啊，可以淘到很多穿越时空的精美工艺品。怎么你跟我认识的那些富二代都不太一样啊？你的生活里面除了逛街就没有别的吗？我不都说了这是以前吗？那我以前又不需要考虑这些啊。我从小啊，燕姨就教育我，她说啊，人生匆匆就那么几十年，花有重开日，人无再少年。所以啊，一定要活得洒脱，活得开心，这才是最重要的嘛。至于那些家族生意，可以找职业的经理人啊，这样更科学，对公司也好。活着不珍惜时光，去欣赏美丽的事物，那活着还有什么意思啊？他真的对你这样说的？嗯，怎么了？没事。考的是什么呀？啊，这种成绩你都敢拿回家？把手伸出来，伸出来呀！我让你不听话，我让你不努力，你以为我想打你吗？啊，你就知道贪玩，就知道贪玩。如果你不想我们这一辈子都当穷人，被人踩在脚下看不起的话，就麻烦你努力一点。下次再考这样的成绩回来的话，你看我怎么对？我非打死你不可，我打死你不可！真是气死人了
刚刚听高阳这么说，感觉他跟你小姨的感情真的很好。他脸皮厚，自来熟。但怎么他口中的烟姨，跟你记忆中的小姨可以差这么多？我听你说，你小姨她不是一个很严厉的人吗？怎么也会有这么慈母的一面？为了维持他的豪门生活，看来他的标准一直在改变吧我爸知道你要回来，本来很坚持说一定要来接你，我好不容易才叫他待在家里休息。不过他还是有派车，走吧。有劳老师了。哎，我们之间讲什么有劳啊？你的房间我爸也准备好了，他要你待在家里，就像以前那样。那你去哪儿？哦，嗯，随便找个酒店住就好了。她一个女孩子在国外，的确让人不太放心。要不然，我跟她去找一个酒店一起住，离你家近一点也比较方便嘛。不用那么麻烦了，反正我家不是睡不下，一起住我家吧。这合适吗？有什么合不合适的？车来了，走吧。走吧，走吧。吧。发布会的时间提前了，为什么没有人早点过来通知我呢？你昨晚一晚不接电话，不回邮件，你让我怎么通知你？就算你一晚上找不到我，你今天也可以早点过来告诉我呀。从今天早上开始，我就听员工疯传，李总和人睡在床品部的事儿，所以对不起，我忘了。嗨，其实也没事儿，呃，现在也不晚，应该来得及啊。这次这个发布会是和 DKK 高层深入接触的好机会，现在最快的票也是明晚，稍有差池，连发布会都赶不上，还谈什么入手权？严厉那边呢？去了吗？啊，去了去了，他跟高阳一块儿坐飞机去的。跟高阳一般。啊啊啊！他正想让我帮他请假呢，他是去找他爸的。明老，马上帮我看一下明天最早的航班是几点的，给我订一张票。好，我这就去查。对，拿到预售权有信心吗？有，也不敢掉以轻心，也不敢让叶楠为难。我的女儿我最了解，叶楠呢不是个会徇私的人，她之所以偏向你，是因为她认定了你一定能够把事情做到最好。老师过奖了，哎。你还不知道吧？当时有好几位华裔设计师都跟 DKK 总部接洽过，其中就包括纽约时尚圈最当红的那位 Alex。但是呢，叶楠还是费尽了心力，争取到了 DKK 的认可，拿到了这次机会。这件事情，我确实不太清楚。他说，他担心别人不一定会给你公平客观的机会。所以啊
，这个人必须得是他。岂曰无衣，与子同袍？你不觉得你跟叶楠可以相互成就对方吗？带着最绝望的心。